tele nyumbani Yesu utawala amina kwao buburuni SJ kwae amina basi mbele yenu naomba kuwaleta glorious melodies wanaokuja na wimbo unasema kurejea kwa mokozi omolo Naam. siku ya leo sijajua dozi ya kaya na familia itahusu kitu gani unaweza ukatu ambia kidogo tunaendelea kupata baraka za pekee katika mafundisho ya kaya na familia Na ikiwa ulikuwa ujaudhuria hata siku moja leo utapata kitu cha pekee ambacho hujawahi kukipata katika mikutano hii na uenda hutakipata tena. Kwa hivyo hakikisha unatulia kwa utulivu zaidi ili uweze kupata kile ambacho Bwana amekuandalia. Jioni ya leo somo letu litakuwa linasema familia na malezi ya watoto. Utaletewa kipindi hicho na mtumishi wa Mungu Caleb Migombo kwa namna ya pekee sana ambayo haijawahi kufanyika hapa. Karibu sana tubarikiwe katika jioni ya leo. Yo, yo. 
imani hatimaye Bwana amekuwa mwema na naamini kwamba anaendelea kuwabariki tunawashukuru sana waimbaji kwa nyimbo zenu nzuri wale mnaotoka na wale mliotangulia Mungu apate kuwabariki kwa huduma yenu Jamani karibuni sana katika jioni ya leo kwa mara nyingine tunapoingia kwenye kipindi muhimu cha familia mahusiano katika nyumba katika ndoa leo ni siku ya pekee hebu wangapi ambao wanafikiri Mungu leo amewabariki sana Bwana asifiwe sana ninaamini kwamba kila tunaporudi nyumbani unafanyia kitu kimoja au viwili kazi kama kuna kitu kimekubariki Bwana asifiwe na naamini kwamba wiki hili limeenda vizuri na hamjagombana Bwana asifiwe Ninaamini unaendelea kutoa kila siku, si ndio? Na kabla hujaenda kulala unaangalia kama leo mke wangu mme wangu angeitazama nyuma angeona nini. Na naamini kwamba kwa kufanya hivyo unaongeza furaha yako mwenyewe na amani yako. Jioni ya leo kwa ajili ya muda wetu sitarudia mambo ambayo tumeangalia jana. Uh, leo tuna somo muhimu sana linalosema familia na malezi ya watoto. Familia ni changamoto uh, lakini malezi ya watoto pia ni changamoto. Kwa leo nimeona ni vizuri niwe na wageni wazazi kama sisi ili waweze kushirikiana pamoja nami. Kwa leo na wageni ambao wataungana pamoja nami na tutakuwa na mazungumzo kidogo jioni ya leo kulingana na tulio nao kuhusu malezi, changamoto zake na athari za malezi ambayo tunayafanya na ni mambo gani tunaweza tukafanya kurekebisha uh, yale cha, ze changamoto ambazo tunazo kwa hiyo niwakaribishe ndugu uh, Chris na mke wake Ana ambao watakuwa nami leo Mr and Mrs Buhatwa ambao wamekuwa ni msaada mkubwa katika sehemu mbalimbali uh, katika makanisa mahalia ili waweze kujiunga pamoja nami Uh, jioni ya leo uh, ili tuweze kuwa na mjadala mfupi kuhusu malezi na athari zetu. Karibuni sana. Karibuni sana. Na sasa naona uh, huyu dada yetu ambaye tupanga karibu sana ninaona anafahamu. Naona viti hivi jinsi vilivyokaribiana. Bwana asifiwe sana. Sijui kama wamemnongoneza nataka viti vyao vikaribiane lakini naona ni vizuri sana. Karibu sana. Leo nitakaa, leo ni tuko mkao wa kukaa. Bwana asifiwe sana. Ili tuweze kuwa na mazungumzo uh, ambayo nadhani atakuwa na tija. Na kama uko huko kwenye vituo vyetu, karibu. Tuko nyumbani tukizungumzia changamoto ambazo wote zinatusibu. Wangapi ni wazazi hapa? Okay, Bwana asifiwe sana. Sasa tulisema familia ni chuo, ni mahali ambapo wote tunajifunza tabia. Familia zetu ndizo zinazozaa watoto, zinalea watoto ambao baadaye wanaweka kuwa baba na mama. Kwa hiyo nadhani hata watoto watanufaika pia na haya mazungumzo ya siku ya leo. Vijana wanao kusudia kuoa pia watanufaika na mazungumzo haya ili waweze kuwa tayari. Karibuni sana uh, dada yangu Ana na Chris. Asante sana. Uh, labda mnajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Ni mbaraka wa pekee. Ni kwa namna ya pekee tunamshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Leo tunakwenda kuzungumzia nini? Labda tumekuwa na muda kidogo wa mazungumzo na tumekuwa na changamoto katika kufanya hivyo lakini leo hasa kama tungetamani eh, wa, wa, watu wanaotusikiliza wasikie. Leo tunataka kuzungumza nini hasa na kwa sababu gani? Uh, leo tunataka tuzungumzie hasa changamoto za malezi ya watoto katika kipindi hiki. Na kwa nini tumependa tuzungumzie tuna, tunatamani kuzungumzia hili jambo kwa sababu tukiangalia kipindi cha huko nyuma na sasa inaelekea kwamba hali ya changamoto ya malezi imekuwa ni ngumu sana ukipita kila mali kila mzazi analalamika jamani watoto wa siku hizi jamani kuna hili sasa shida ni nini kwa hiyo tunaona leo tujikite katika kuzungumzia changamoto za malezi ya watoto mhm asante sana labda una jambo la kuongezea ndugu Chris kuhusu hizo changamoto Nadhani kama wanalivyosema tutakapoendelea tutaweza kuchambua hoja moja moja ili kila mtu aweze kuipata kwa namna ambayo 
kwa neema ya Bwana awezi kuweza kufanya mabadiliko wakati fulani. Okay, asante sana. Sasa changamoto zinaweza kuwa nyingi lakini nadhani labda kwa kuanzia labda tufikirie wazazi wenyewe kama ndio changamoto. Kwamba wazazi wanaweza kujikuta wamekuwa wazazi lakini hawakuwa wamejiandaa kuwa wazazi. Wazazi wanaweza kuwa na mazingira baina yao yanaweza kuwa ni changamoto lakini wazazi wenyewe tuzungumze juu ya wazazi wazazi wenyewe wanaweza kuchangiaje tatizo hili la malezi siku hii ya leo au katika siku hizi kama wazazi kabla hatujaenda kuzungumzia sababu zingine zinazotokea mahali pengine lakini wazazi wenyewe baba na mama je wenyewe wanaweza kuwa changamoto kwa kweli pasta wanaweza wakawa changamoto lakini mimi kama mzazi nikiipata tu hivyo kwamba mzazi ni changamoto katika malezi ya watoto kwanza inatia ukakasi kidogo kwa sababu nipo kwa ajili ya kulea watoto wangu ninawapeleka shule ninawahudumia kwa mambo mbalimbali inakuwaje sasa mimi tena niwe ni changamoto lakini ukweli hatuta uepuka ni kweli kabisa kwamba pamoja na hayo yote mazuri ambayo mzazi unaweza ukawa unayatenda unaweza ukawa ni changamoto moja katika kutenda hayo mambo mazuri wewe kama mzazi unaweza kujikuta uko tunasema busy siku hizi yani umebanwa na mambo yamekubana huna nafasi hata ya kukana hawa watoto kwa hiyo katika hali ya kutafuta maisha kutafuta pesa ya kuweza kuwahudumia watoto katika jambo hilo hilo linageuka kuwa ni changamoto kwa sababu unakosa nafasi ya kuwa na watoto kwa hiyo wazazi wanataka kulea watoto lakini hawana nafasi ya kulea watoto. Kwa hiyo ukizungumzia juu ya changamoto ya malezi ya watoto, wazazi ndio imekuwa sababu ya hiyo changamoto. Maana ndio wenye wajibu wa kufanya nini? Wa kulea. Labda Krisi fafanua kidogo hapo. Hivi kweli tuna kazi nyingi kiasi kwamba hatuna muda wa kulea watoto? Labda tuseme tu kwamba unajua saa nyingine tunapata changamoto hii kama wazazi. Nini ambacho umekipa kipaumbele? katika zile harakati unakuta kila mtu anatafuta hasa ubizi katika kutafuta inawezekana kabisa watoto wakawa na muda mdogo kati ya mzazi na mtoto inakuwa ni shida yani saa nyingine unarudi umechoka huna muda nao kwa hiyo tunachokizungumza hapa ule ukaribu wa mtoto na mzazi kuna saa unakosekana kwa hiyo inawezekana ukazaa mtoto ukaitwa baba ukaitwa mama lakini hufanyi kazi ya mama na baba ndio kila mtu anaweza kuzaa lakini si kila mtu anaweza kulea ndio kwa hiyo kuna watu wengi wamezaa lakini si wazazi Asi, hawa, hawalei vizuri ndiyo. kwa sababu hizo changamoto ndiyo. okay sasa ukiacha hiyo wazazi ni zingi, zipi zingine ambazo ni changamoto zinazochangia haya hii changamoto ya, ku, ya kulea watoto kwa mfano tunaona ugomvi kama wazazi hawaelewani Mnafikiri kutoa elewana kwa wazazi kunaleta athari gani kwa mfano? Kama tulivyosema bado inarudi tena ni kwa wazazi. Unaona mm-hmm. ni ugomvi wa nani huu? Ugomvi wa wazazi. Kwa hiyo wazazi wanapoacha kuelewana, wakaanza kujibishana, hapa kawa na mgogoro, athari ile inaenda kwa mtoto. Na ndio hapo unaweza ukakuta mtoto saa ingine anakuwa tu na hasira. Mm-hmm. Mtoto wakati mwingine anakuwa yani ana uchungu mwingi kwa kuona yale mambo yanayotokea nyumbani hapendezwi nayo na wakati mwingine huo ugomvi unaweza ukawa mkubwa ukapelekea mpaka watu kuachana katika ndoa na kuna mahali nilimsikia mtoto mwingine anasema ni afadhali wazazi waliokufa ninajua kwamba baba alikufa kuliko wazazi walioachana jinsi ambavyo inauma mtoto anakuwa na maumivu makali sana kwa hiyo yale magomvi ya nyumbani magomvi madogo madogo na makubwa yanaleta changamoto na athari kubwa kwa watoto kwa sababu huyu mtoto kwanza anajifunza nini kwa wazazi wanaogombana. Kwa hiyo na yeye akienda shule mm-hmm. anakuwa ni ka, 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 ka bondi ya kadogo. Anaweza akawa mgomvi pale shuleni. Anaweza akawa na hasira sana. Anaweza akaamua anapiga tu kelele. Kwa hiyo mzazi wakati anasema mtoto wangu ni mkorofi lakini nini kimesababisha zaidi huku? Kwa hiyo inawezekana amejifunza kitu kutoka nyumbani ndio ambacho anakichukua nje au kina athari tabia yake mm. kwa sababu amekosa muongozo katika maisha yake. Mm. Yeah. Na, na, na labda uki, tu, tu, tuache kusema sana juu ya wazazi eh, kama tatizo. Labda tufikirie sababu zingine zilizo nje ya uwezo wa wazazi. Uh, 
ulimwengu tunaoishi sasa labda sababu za kimazingira Aa, mnafikiri hizi sababu nazo zimechangia kwa kiasi gani katika malezi ya watoto uh, mazingira yetu ya sasa wote tunakubaliana tunaona jinsi ambavyo watu sasa hivi sio waaminifu wengine wanaishi kwenye kwa mfano si kila mtu kama mjini anaishi kwenye nyumba yake mm, wengine mm. wanaishi kwenye nyumba kwa mfano za kupanga kwa hiyo hata katika kuishi kule wanakuwa mechanganyika familia nyingi katika eneo dogo na uwezekano wa watoto kuwa kupata mi, 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 mivuto ambayo si mizuri ni mkubwa kwa mfano wengine wanamkuta anakuwa na shida familia inaongezeka lakini bado ana chumba kimoja kwa hiyo inabidi amuombe jirani mtoto analala kule lakini kule anakwenda kulala uwezi kujua matokeo yake anakuwa ni mtoto wa hapa lakini sio wa hapa kwa sababu kuna vitu vingine vimeanza kumletea mtazamo tofauti kwa sababu kuna vitu vingine wanasema anakuwa kiingereza wanasema exposed anakutana navyo ambavyo si salama kwake lakini inakuwa sehemu ya yeye ambayo haikupangwa na mzazi lakini mazingira yanalazimisha mtoto kupata kitu ambacho mzazi akukitegemea kukipata na jambo lingine Ndiyo. pia changamoto za kimazingira wakati mwingine wazazi kuwa sehemu mbalimbali amehamishwa alikuwa yuko hapa amehamia sehemu nyingine au yuko katika masomo na wanalazimika watoto hawa kuwa peke yao au kuwa na mzazi mmoja kwa muda mrefu kipindi kile na muda mrefu kwa hiyo hiyo nayo inaleta athari katika malezi ya watoto kwa sababu hawa wazazi wanakuwa hawapo na wakati mwingine wanajikuta kwamba inabidi wawe na, na, na dada wa kuwasaidia kazi nyumbani. Mm, mm. Kwa hiyo yule dada pale nyumbani ndiye anayekuwa na majukumu mengi ya kulea huyu mtoto. Sasa kama huyu dada tabia zake sizo kwa sababu singana na kana watoto muda mrefu. Mm. Kwa hiyo unakuta mtoto naye anachukua tabia zile. Kwa, kwa tunapozungumza mambo haya kwa ujumla tunazungumza mambo ambayo ndiyo maisha halisi tunayoyaishi. Ndiyo maisha tunayoyaishi. Yeah. Na ni maisha ambayo kwa kiasi kubwa hatuwezi kuepuka. Uh, kwa, kwa, kwa wengi wetu uh, ukiacha tu ya kwamba mtoto aweza kuwa na mzazi mmoja kwa sababu ya kazi au kuhama au kugombana lakini hata wale ambao ni wazazi ambao wanakaa pamoja wengine kwa sababu ya kazi au sababu ya shughuli mbali wanahama hama mazingira tu yenyewe ile kuhama hama leo na marafiki hawa leo na marafiki wale au unaachia mtoto wako mtu akutunzie kwa sababu huna njia nyingine Mbili. lakini E, wewe na huyo mtu naye anabaki na mtoto wako hamfikiri sawa juu ya namna mnaweza kulea huyo mtoto Ndiyo. na nabaki na huyo mlezi wa muda tuseme tumuite mlezi wa muda au anayetazama mtoto wako kwa muda mrefu hata kuliko mzazi mwenyewe Ndiyo. na unaporudi huna uwezo wa kumtazama mtoto na kuona kama kuna mabadiliko yoyote ya tabia ambayo yametokana na yeye kuwa katika mikono ya watu wengi sana kwa hizo zote hizi ni athari za mazingira na inawezekana hatuwezi Kuzi, kuzi, kuzizuia lakini tuangalie swala teknolojia uh, sisi tulipokuwa zamani tulikuwa hatuna simu nyumbani tulikuwa hatuna hatuna television nyumbani e, wale wote ambao sasa tuna miaka e, tuseme 45 na kupanda juu mazingira tuliyozaliwa na kukelewa ni tofauti na wale na ile ambayo tunalea watoto wetu sasa watoto wetu siku hizo ni, ni, ni watoto wa, dig, wa digitali yani hata ukimficha password ya simu unashangaa amefungua simu yako umemficha mke wako lakini hujafanikiwa kumficha mtoto wako bwana sifue sana maana akikutazama hivi anajua namba zinaenda wapi hebu tuzungumze kidogo hizi athari za, za teknolojia teknolojia si mbaya lakini imeleta imeleta changamoto ipi katika malezi ya watoto ambao wana, wanazaliwa na kukua katika kizazi hiki na hasa ukizingatia kwamba wazazi inawezekana hatukujiandaa na huenda hatuna ufahamu wa kutosha kuhusu teknolojia watoto wetu wanafahamu hata zaidi ya mambo haya. Uh, hii habari ya teknolojia kwa kweli inatisha kwa kiasi kikubwa kwa sasa hivi. Mm -hmm. Tukianza na hata hawa watoto wadogo sana. Uh, mara nyingi imekuwa wana, wanaachiwa simu, wanaachiwa TV ndio inalea. Huyo mtoto anasumbua ukimweka kwenye TV tu ana kabisa yani hawi hata na shida huyo mtoto mm. alafu ana, ana, ana katuni zake anazipenda mimi nikiwa busy na kazi zangu namweka tu hapo nikimweka hapo ah nafanya mambo yangu yanaenda lakini katika bila na viangalia vina athari kubwa nimeona watoto wadogo wakati mwingine wanachelewa hata kuongea zile katuni zafanya tete 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 kuna kuta mtoto naye 
miaka miwili mpaka miaka miwili na nusu mtoto hawezi kuongea yuko tu jamani mtoto wangu huyu ana shida gani lakini ni vile vitu ambavyo amekuwa akiviangalia kila siku na vinaleta hizo athari. Mm. Mbali ya hapo watoto wetu wanapoendelea kukua unaanza unaona watoto wanaanza kuishi maisha ya kimuvi muvi. Kwa hiyo hata wanachomwa maisha ya kinini kimuvi kimuvi muvi. Wanataka kuwa mastana wao. Yes, na huenda anajua aina ya muvi, aina ya mtu ambaye sasa ndiye imekuwa tamanio lake. Mm. Na, na, ruga, na ruga ya huyo mtu ameanza kujifunza inakuwa ni msamiati mpya hata uvaaji sana hata uvaaji eh, kwa sababu unajaribu kumuimitate mtu ambaye ume unamkubali sasa changamoto inakuwa tunaona kwa mfano kuna wakati fulani nilikuwa napita kwenye nikiwa na usafiri nikaona kuna mtu anatembea kama ana matege lakini hivyo muangalia vizuri ni nguo ameilegeza sana sasa anatengeneza matege isije kadondoka kabisa lakini kwa sababu ya hiyo mitazamo ambayo inaathiri bila kukusudia Uh, kwa vijana wetu na kwa watoto wetu hasa watoto wetu wanapojifunza vitu ambavyo si form of education lakini jinsi anavyoendelea kujichanganya kuna kitu anakichukua kwa jinsi anavyojumuika au kujichanganya na watu katika maisha ya kila siku kwa hiyo tunavyoangalia hii changamoto ya kiteknolojia kwa kweli tuangalie ni tatizo la aina yake ambalo inabidi na hata kuna vitu vingine tunakutana na watoto ambao hiki kitu lijifunza wapi Nilijifunza kwenye simu ya baba, kwenye simu mm. ya mama, niliona mm. kitu fulani. Si mnajua wazazi simu zetu tukiwaachia kuna vitu vingine vinatokeza hata ukuo umevikusudia. Ume Unakutana na watoto wanakuambia jambo fulani nililiona nili kwenye simu ya baba. Ni hatari kubwa na haya mambo. Sasa mnakumbuka ninapojaribu kufikiria hii point ambayo dada Ana anazungumzia tulizungumzia siku tatu zilizopita kuhusu jinsi watoto wanavyo jenga tabia hasa katika ule umri wa miaka moja mpaka 12 13 mpaka 17 kwamba ubongo wa mtoto wakati huo bado ni teketeke bado unakuwa kwa hiyo chochote ambacho mtoto anajifunza katika umri huo kinabaki kwenye ubongo wake na ni vigumu sana kukiondoa kwa hiyo kama ni tabia inajengeka wakati huo anaweza kutengeneza uraibu. Uraibu sio lazima uwe wa madawa ya kulevya. Unaweza kuwa ni mazoea mabaya ya kutumia muda mwingi kucheza michezo kwenye kwenye simu au video, wanaita video game na kutumia muda mwingi sana. Kiasi kwamba hiyo athari haiwezi kubaki. Kwa hiyo yuko tayari ashinde kwenye TV asiende kufanya kazi. E, kwa sababu hicho ni kitu ambacho kwake kimekuwa ni cha muhimu sana. Kwa nadhani tu, haya tunapozungumza mambo haya ni vizuri pia kukumbuka jinsi tulivyozungumzia ubongo wa mtoto kwamba umri huo ni umri wa kujifunza vile vitu ambavyo vinaweka kwenye mawazo ya mtoto vinadumu kwa muda mrefu sana sasa labda tumezungumzia kwa kirefu juu ya hizi changamoto na labda tuangalie kidogo nadhani nimezungumzia juu ya umri tuzungumze athari za aina ya malezi wazazi tuna malezi ya aina mbalimbali na <laughs> tuna, tumeoa tumepata watoto na bila kutegemea kwamba tuna maandalizi au hatuna maandalizi tunajikuta tumeanza kuwa wazazi. Kwa hiyo tunalea kwamba tunalea kwa njia iliyo sahihi au sio sahihi lakini tunalea. Na ndio maana kama umegundua katika utamaduni wa Afrika wakati mwingine kama ni mtoto wa kwanza e, unatumiwa shangazi au mama mzazi au mama mkwe anakuja kusaidia kulea mtoto e, lakini hatuoni baba akituma baba aje kusaidia mzee baba mtoto naye kujua namna ya kulea watoto lakini hii inaonyesha kwamba mara nyingi tunaingia katika kazi ya kuwa wazazi bila maandalizi hakuna chuo hakuna shule sasa zipi ni athari za kulea yani tunalea kiholela kila mmoja analea anavyojua alafu tunakumbua kwamba hawa wazazi mmoja ametoka kwenye familia moja na mwingine ametoka kwenye familia moja vile alivyolelewa na yeye anataka kumlea mtoto wake hivyo hivyo kama naye alivyolelewa sasa hizi changamoto zote ziko hapo. Zipi athari za aina mbalimbali za malezi? Ni matokeo yapi tunayaona e, tunapolea watoto kwa njia moja au nyingine ambayo sio sahihi? Labda tunapo hebu tuzungumze na, na watazamaji wetu tuambie athari ambazo tunafikiria kwamba tunaziona. Asante pastor. Kuna athari nyingi, lakini moja wapo pia ukiangalia tulivyosema wazazi wanakuwa wako bize, wako na mambo mengi katika kukimbiza habari ya uchumi hui inaletelea watoto kuishi katika maisha ambayo wanakuwa wako na uhuru uliopitiliza uhuru uliopitiliza maana yake nini yani hawa watoto uh -huh. wanakuwa wako wenyewe pale nyumbani 
Kwa hiyo kama ni TV wataangalia program zote wanazozitaka. Hakuna mtu akuambia hapana. Kama ni, ni yani chochote watafanya kama ni kwenda kucheza huko nje watacheza na hakuna mtu akuwazuia. Kwa hiyo labda ni kama hawana program. Mzazi hajui kwamba mtoto akiamka anatakiwa afanye nini. Kwa muda gani? Ili baada ya hapo afanye kitu. Ina maana kwamba mtoto asipokuwa na program Siku ambayo haendi shule ina maana mtoto anamwacha mtoto anafanya chochote nacho taka siku nzima. Sasa anajenga mazoea. Sasa nini kama wewe uhuru ukipitiliza madhara yake ni nini? Madhara yake ni makubwa kwa sababu huyu mtoto sasa anakuwa haishi kwa utaratibu. Na hawezi kufata kanuni yoyote. Na anaishi maisha ambayo si halisia. Hakuna maisha ambayo mtu anaishi tu na uhuru, yani hakuna uhuru usio na mipaka. Kwa hiyo huyo mtoto atakapokuwa mkubwa ni mtoto ambaye hawezi kuambiwa hiki kitu hapana. Ni mtoto ambaye hata chochote atakitaka tu kwa sababu hakuna hakuna mipaka. Na hayo sio maisha halisia. Katika maisha ya kawaida ya wanadamu kuna saa ambayo lazima poe na, u, u, na ukomo wa huo uhuru. Yaani poe na kitu hapana, lazima poe na program, poe na, na, na taratibu na vitu kama hivyo. Lakini shida pia ni kwamba hata hizo taratibu huyu mtoto anakuwa hajaonyeshwa kwa sababu mzazi yuko bize, hana nafasi, akirudi ni usiku, amebanwa na mambo. Kwa hiyo hata kama kuna wale wazazi ambao wamejitahidi pia wamesema, "Dada, utahakikisha mtoto amekula, akimaliza amefanya moja mbili tatu, mm-hmm. akimaliza kuna hiki na hiki na hiki." Lakini vile vitu havina mashiko sana katika kumsaidia mtoto kwa sababu hajaelekezwa. Unajua mtoto anapofanya jambo na mzazi inaleta furaha inaleta amani mtoto anajisikia kwamba tuko pamoja kwa hiyo inakuwa na na, na, na na inaleta jambo ambalo ni, ni chanya katika badiliko la tabia labda kingine hapo hapo zamani <coughs> au wale wazazi ambao wanachukua wana, wana nafasi ya kuwajibika ndipo naweza ukampa mtu mawili matatu unapokuwa naye huwezi ukamwambia mtu kitu kama hamfanyi vitu pamoja unapofanya na mtoto pamoja kama ni shughuli kuelekezana inakuwa rahisi zaidi mm. kuliko ile ya kumwacha kwa mfano kama anavyosema ana wewe umetoa maagizo kwa house girl naye ametoa maagizo wakifika wanafanana maana saa nyingine mtoto ana siri za house girl kwa hiyo inabidi uhuru mwingine aachiwe vinginevyo atasema na, vai, na, na kinyume chake kwa hiyo mzazi anapokuepo inakuwa rahisi kumsaidia mtoto unakuta ukiangalia mazingira fulani kuna watoto wa umri mdogo wanajua kupika lakini kuna mtoto mahali pengine hajui chochote kwa sababu ya nafasi ya wazazi. Hana hajui kitu lakini kuna mwingine mazingira magumu anajua yuko na miaka mine lakini kanaweza kubabaisha vitu fulani. Mwingine ambaye mzazi wake ana nafasi kubwa. Huyo ndio shida inakuwa kubwa zaidi. Na nashukuru Chris umezungumza jambo hilo na labda nianzie hapo kidogo kukumbusha wazazi. Wakati mwingine hata sio muda. Lakini ni ni kuwa na, na utashi na kufahamu kwamba unataka kulea watoto wako namna gani maana mzazi unaweza karudi nyumbani unapika huko jikoni unapika umekuja unataka kupika una mtoto wa kike una mtoto wa kiume ndani ya nyumba unamwacha anaendelea na shughuli zake lakini ungeweza kumwambia hebu njoo jikoni nisaidie kukata nyanya nisaidie kukata kitunguu au nioshe sufuria hii huko jikoni una pika unapika mboga unafanya nini lakini umemfanya mtoto wako kuwa mshirika kumbuka tulisema watoto wanajifunza kwa kusikia na kwa kufanya nini na kutazama kwa kuona kwa hiyo ana amejifunza unavyokata vitunguu na sasa unamwambia leo utanisaidia kukata vitunguu mimi nakata nyanya tuharakishe kupika tufanye nini tule Hujampa kazi lakini umemfanya kuwa shirika. Na akimaliza kukata vitunguu anasema asante mwanangu. He, leo tumeharakisha kupika maana kwa msaada wako. Unatengeneza kitu ambacho tumesema hapa mahusiano baina ya mtoto na wazazi. Mahusiano haya ambayo unataka kuyafanya ni kwamba unaweza kuwa na mahusiano ya kazi, unaweza kuwa na mahusiano ya mazungumzo. Wazazi wengi, we, wazazi wengi hatuna mahusiano na, na watoto. Mahusiano yetu njo fanya nenda hatuna mahusiano na watoto na wakati mwingine hata ukiwa na watoto wawili watatu unataka kuwashughulikia watoto wako sawa sawa kana kwamba ni mtu mmoja kila mtoto ana tabia yake kuna mtoto ambaye ukimkalipia mbele za watu yuko sawa mwingine ananyongonyea kuna mwingine ukimsemea lugha fulani hakuelewi mwingine anahitaji mifano 
Kwa hiyo kila mtoto ni mtu. Anatakiwa umfahamu tabia yake, umjulie, kwa hiyo utengeneza mahusiano. Mume na mke wanatengeneza mahusiano lakini wazazi pia wanatengeneza mahusiano. Kwa hiyo ni athari watoto hawa wanaweza katoka wakaenda huko nje hawajui namna ya mahusiano maana mahusiano yanajifunza nyumbani sio darasani labda kuna kitu cha kuongezea hapo kuhusu mahusiano au mambo mengine ambayo yanaweza kuwa ni athari za haya malezi katika mahusiano jambo lingine ambalo ni la kuangalia inasababisha wazazi wasimfahamu mtoto unajua tunakuwa na watoto hatuwafahamu kabisa kwa sababu hatuko nao karibu na wakati mwingine yani ule uhusiano wa mtoto aweze kukwambia neno lake la, kwe, la la moyoni inakuwa haipo. Kwa hiyo ni rahisi huyu mtoto kuambiwa na mtu mwingine akasikia. Na unajua katika umri huu watoto hupenda kusikia sana jambo la nje. Kwa hiyo uhusiano unapokuwa hauko karibu mtoto anashindwa kukwambia. Lakini pia watoto hao wanakuwa na matatizo yao. Wakamwambie nani sasa wakati mahusiano sio mazuri? Na hii ndio unaona inaeletelezea wakati mwingine mtoto ambaye ameshindwa mahali pa kuzungumzia labda shuleni alimwamini yeah. mwalimu mwalimu naye hakuweka mazingira ya ku, ya, ku, ya kujalisha huo huo uaminifu ambao mtoto ameuona mtoto anashindwa kujua mwambie nani na inapelekea wengine watoto wengine wanafikia kujiua watoto wengine wanafikia kuingia kwenye ma, makundi hatarishi kwa sababu ya kutokuwa na mtu wa kumwambia lake la moyoni na hata kama akijaribu kutaka kusema lake la moyoni unajua wazazi mara nyingi unaanza wewe kwa nini ulifanya hivyo? Yaani badala ya kusikiliza unaanza kuhukumu. Kwa hiyo mtoto anafunga, asemi anajua kwamba nikisema nitaanza kuhukumiwa. Kwa hiyo badala ya kusikiliza wewe huji ni Mkristo, nimekufundisha siku zote. Kwa nini ulifanya hivi? Mbona wewe mbona tia mbona, aibu wewe? Mbona ananitia aibu? Hmm. Kwa nini wewe ni mbishi? Sasa huyu mtoto akamwambia nani? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. Nadhani na sijui labda una lingine hata kuongezea kuhusu athari za haya aina ya malezi kabla na, na, na kingine ni kwamba asante pasta. Kingine ni kwamba tunaweza tukatengeneza mazingira ambayo labda tuna tu, tu, ile tunapitiliza kufanya mambo ambayo yanawafanya washindwe baadaye wakikuwa kuwa kujitegemea. Kuna mambo nakuta mtoto hawezi kufanya. Na bado katika mazingira yale ya kuto kumfahamu mtoto unaweza kadhani uko sawa kumbe mwanao kuna vitu vingi afanye vitu vyote anaweza kawa anafanya house girl kila kitu anafanya house girl inanikumbusha rafiki mmoja alikuwa na store ushuhuda anasema kwetu tulikuwa na mali lakini jambo nalo liona nilipoteza ni kwamba mama alikuwa anafanya kazi mwenyewe na nilipokuwa tulipofikia mpaka umri wa kuolewa anasema natoka nyumbani kwetu siji kupika anasema hata leo nikipika na mume wangu akipika watoto wanajua hii ya mama hii ya baba sasa jamani akina baba na akina mama tupo e, sasa jamani msitutengenezee watoto ambao huko mbele safari hawafai bwana asifiwe sana kwa turudi nyumbani tujitathmini una mtoto wa miaka 12 ukimwacha nyumbani atashinda njaa au ana uwezo wa kupika chakula chake mwenyewe je anaweza kutengeneza chakula yeye na cha, kwa ajili yake na mdogo wake Sio lazima chakula hicho kutengeneza mtoto kiwe kamili. Lakini ile tu kwamba anajifunza, anafanya jitihada, eh? Mwisho atapika kama wewe. Mwisho atafagia kama wewe. Mwisho atapiga deki kama wewe. Mwisho atajua kukaribisha wageni kama wewe. Lakini nadhani kama ningekuwa na jambo la kusitiza hapa ni kwamba tuachane na hii tabia ya kuishi kama timu tofauti. Wewe na mke wako na mume wako na watoto kwenye timu moja. Watoto wanataka wanahitaji wana kuwa karibu waone vitu tunavyovifanya ili wajifunze kwetu lakini pia tuna tabia kutoa maagizo bila maelezo hii kizazi cha teknolojia hiki ni kizazi ambacho kinauliza swali kwa nini namwambia usifanye hivi kwa nini sasa wazazi tulilelewa katika mazingira ambayo humuulizi baba kwa nini yani mtoto akikuuliza swali kwa nini anaonekana kama ni ana tabia mbaya ni mkorofi sio msikivu kumbe ni swali la kawaida katika umri wa mtoto ni swali la udadisi mtoto anapokuuliza kwa nini amekupatia fursa ya kumuelimisha na kumpatia sababu kwa nini atii hilo jambo ambao unaitii kwa hiyo chukua kama hiyo fursa na sio ukaidi unamwambia mwanangu sifanye hivi tena anakwambia kwa nini haoni kosa sasa wewe usichukue ni ukaidi ni, waka, ni fursa mwanangu usifanye hivi kwa sababu ukifanya hivi athari zake ni hizi na hizi za sasa na athari zake za baadaye ni hizi lakini pia umuambie 
kama sio hivyo afanyeje maana wakati mwingine unaweza kumwambia mtu usifanye hivi lakini humwambii afanyeje usiwe na mambo tu usifanye usifanye alafu mwisho hamna kitu cha kufanya labda tusogee mbele kidogo kwa sababu ya ya muda wetu tuzungumzie ya kwa ujumla ni nini tunaweza tukafanya kama wazazi kupunguza ya matatizo tunayo yaona e, iwe ni tatizo la wazazi kuwa kosa muda tatizo la mazingira tatizo la malezi mbalimbali kutokuwa tayari mbinu sofa ni mambo gani kama wale wanaotusikiliza wale wanaotusikiliza kwenye mtandao wanaotufuatilia kwenye redio ni mambo gani leo tunaweza tukawapatia wazazi ya kufanya yanayoweza kupunguza hizi athari za marezi ambayo tunadhani kwamba si mazuri Jambo moja wapo ambalo wanaweza tukafanya wazazi ni kuamua kujipanga kuangalia tunataka kuwa na familia ya namna gani. Kwao ni lazima wazazi kukaa na kuongea, kupanga haswa sisi priority uh, kipaumbele chetu ni nini? Ni watoto au ni kitu gani? Na kama ni watoto tufanyeje? Tu, baba yuko kule, mama yuko kule. Kuna changamoto hizi hapa tufanyeje? Kwa hiyo vikao vya namna hiyo vya kujadili na kuona kwamba tunataka kutengeneza familia ya namna fulani, ni lazima baba na mama kukaa na kuamua kujadili haya mambo. Na kuwe na sababu kwa nini? Kama mnaamua mama aache kazi au baba aache kazi kwa nini? Kipaumbele ni nini? Na tunatazamia nini? Kwa hiyo hayo ni masuala magumu lakini yanapaswa kujadiliwa kwa kina ili kutengeneza familia iliyo bora ambaye ni huyu mtoto ambaye ndiye ya kipaumbele ninachoamini cha kila mzazi kwa sababu tusipofanya hivyo utatafuta pesa utakimbizana huko lakini huyo wa kuitumia hiyo pesa hayupo kwa hiyo ume una kila hitaji ndani ya nyumba umetimiza mahitaji ya nyumba lakini watoto wameharibika wana kila kitu ndani ya nyumba lakini una, unafanya yote hayo kwa sababu ya, ya watoto wako na kwa sababu ya familia lakini mwapata ambao wanafanya ushinde nje ukitafuta mali na labda kingine ambacho ninakiona unajua saa nyingine kama tunavyoongea saa nyingine inakuwa ni tatizo nani anaacha jukumu kwa mfano kipato nani, kama nani, kati nani? ya mume na mke mm-hmm. kwa mfano unasema kwa jinsi hali ilivyo mke wangu inabidi wewe uache kazi katika ulimwengu wa sasa hiyo ni changamoto maana tumeona kwamba moja vitu vinavyochangia kila mtu anatafuta nani anaacha kwa ajili ya familia kwa hiyo nadhani naanzia pale kwa hawa wapendwa wawili wanapopanga katika mazingira haya na tukiwa watu wa kuamini tunachokiamini kuna haja ya kutafakari ni mfumo tunaojiwekea wa namna gani tunataka familia tunayoianzisha twende nayo na kama sisi ambao tuko tayari tunaboresha nini ili tuweze kupiga hatua kuwa kuwa pa hawa nafasi wa kuwe katika misingi na maadili ambayo pamoja tutafika mwisho salamu na nilizungumza wakati fulani uh, Chris mnikumbusha kitu humu katikati kwamba kupenda mke wako au kupenda mume wako ni kupenda watoto wako. Kwamba mkipendana ninyi kama wazazi kwa kufanya hivyo mmependa watoto wenu. Kwa sababu mmetengeneza mazingira ambayo yanafanya malezi ya watoto yawe namna gani yawe ni rahisi. Tumezungumza huko katikati jinsi ambavyo tunahitaji kuwa na vikao vya kujadili e, mambo ya uchumi, e, mipango yetu ya maendeleo na fedha. Kwa hiyo katika kujadili huko ninachosikia hapa mkiniambia dada yangu ana na Chris ni kwamba uwe na mpango kama ulivyo na mpango kazi wa maendeleo na uchumi na watoto nao waingizwe humo ndani kwamba kataka kutafuta kwetu kipaumbele ni watoto na tunafanya hivi ili tuweze kufanikiwa kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo hamwezi kuwa na ndoa nzuri na familia iliyofanikiwa kama hamjajadili aina ya malezi tunayotakiwa kuyafanya watoto wenu mnataka wasome wasome wapi je huko waliko ni malezi yatakayofa mmetengeneza filosofia ya malezi yenu kwa hiyo hakuna vitu vinavyotokea tokea kwa bahati vinatengenezwa na haya hayawezi kutokea kama hakuna maelewano katika maeneo mengine mzazi na mzazi hamwezi tu ghafla mkaanza kumzaa juu ya malezi ya watoto wakati kila mmoja anatafuta hela yake anaweka kwenye benki account yake eh au anashughulika na mipango yake anafanya yake sasa hamwezi kukutana kwenye watoto kama hamjakutana kwingine kwa hiyo wazazi wapendane kwanza mufanye mambo yote ndipo mtaweza kufanikiwa. Si ndio jamani? Yeah, labda ndio. Ni, ni kuna kingine hapa anasema hivi, kuna jambo moja ambalo nimekuwa nikiliona pia. Unajua saa nyingine hali ina bana. Mnaona jinsi tulivyo na watoto wanakaa tu wanazagana house girl na saa nyingine kwenye TV mnaona waende bwe, waende shule za bweni. Lakini wanaporudi likizo, 
tusipoweka mpango mkakati mm. kama wazazi mm -hmm. wa kuhakikisha ya kwamba zile sumu ambazo wamezikusanya huko mm. tukapata muda nao mm. nawe ni changamoto ambayo inapaswa kufanyiwa kazi kwa hiyo tunapoamua kupiga hatua nao lazima waingie katika mkakati wetu wa kuona kwamba wanakaa sawa kwa kuwa vinginevyo wanakuwa si watoto wako yani ni wako wako kwa jina wanaitwa kina buhatu lakini tabia mitazamo tofauti kwa sababu hauwajengei mm. mazingira wanaporudi kutoa sumu walizopata kuwajengea sasa wawe buhatwa. Asante sana. Hiyo ni eneo la tulikuwa na muda tungeingia sana kuhusu hii swala la kupeleka watoto shuleni wakiwa watoto wadogo na zaidi nadhani satakuwa na muda lakini ni changamoto ambayo nadhani wazazi natakiwa tuiangalie kwa makini. Wanapata elimu bora lakini wakati mwingine wanaenda wakiwa na umri mdogo na, na tu, ni, kwa, kwa, kwa ujumla ni kwamba tume tume tumebinafisisha tume malezi ya mtoto. Tumempatia mtu mwingine atulele watoto eh, ziko changamoto kwa sababu ya muda wetu labda tu, tuangalie kidogo eh, tunapofikia hatima ya muda wetu wa mazungumzo haya mambo ambayo tungelitamani wazazi wenzetu wayazingatie tunapoendelea kupambana hii changamoto ya kule ya watoto ninaamini kwamba kila mzazi anataka watoto wake wa, wa, watokeze vizuri sasa ni mambo yapi? Labda moja kila moja labda zungumze kitu kimoja ambacho nadhani itakuwa cha muhimu katika dakika moja mbili zilizobaki. Kitu kimoja muhimu ambacho nadhani wazazi wanatia. Uh, tungetamani kila mzazi afanye watoto kuwa ni kipaumbele. Na hivyo basi kama watoto ni kipaumbele, yani ndio kila kitu unaangalia kwamba ni mtoto mengine yote yatafata. Lakini pia pamoja na watoto kuwa ni kipaumbele, mzazi kuhakikisha kwamba hawa watoto tunawafundisha habari za Mungu. Mm. Kwa sababu bila kumjua Mungu na sisi kuwa mfano katika maisha ya ku, ya utaua. Unajua saa nyingine tunawafundisha watoto habari za Mungu lakini hawamuoni Mungu katika maisha mm. yetu. Kwa hiyo tunawapa message mbili tofauti na kuwachanganya zaidi. Kwa hiyo tuwafundishe watoto kumjua Mungu, waishi injili lakini sisi tukiwa walimu katika wao kumuona Yesu katika maisha yetu. Tuwe mfano. Asante sana. kingine ni tukazane kujenga upamoja tupunguze tofauti kati yetu mm -hmm. halafu tujenge utamaduni ule wa kufanya maombi kwa ajili ya sisi wenyewe na watoto wetu unajua saa nyingine unaweza ukalea ukafika mm. mwisho mtoto akawa anakuvuruga tunahitaji neema amen tunahitaji nini neema neema yeah. bwana sifiwe sana labda tunapofunga kuna kitu kimoja ambacho ningelipenda wazazi wenzangu twende nacho e, swala la kuadhibu watoto E, ni vizuri wazazi tukawa na filosofia ya pamoja namna ya kuadhibu watoto. Unakuta mzazi mmoja akikasika anataka kumwadhibu mtoto namna fulani na mwenzake anasema usifanye hivyo mnabishana mbele ya wazazi. Hii inatengeneza ufa kati ya wazazi lakini pia mnawapatia watoto kuweza kuwa, ku, kuagawa wakipata fursa. Kwa hiyo namna ya, ku, ya, ku, ya kutoa adhabu na sio kila adhabu unapomkanya mtoto iwe ni kuchapa. Maana kuna mtoto mwingine haogopi kuchapwa. Kwa hiyo utachapa yana kikosea anajiandaa kabisa na kuja anajipanga umchape aendelee na maisha yake. Kwa hiyo inawezekana adhabu ikawa kumkataza siende kwa rafiki yake. Inawezekana ni kumkataza uh, ulikuwa ana program ya kuangalia TV, asiangalie TV. Tumia mbinu mbalimbali mbali, aina gani ya adhabu nayo itoa ambayo itakuwa na matokeo chanya. Lakini kitu ambacho ningetamani pia wazazi muende nacho Ustowe adhabu kwa mtoto bila kumweleza kosa. Yaani unakasiriku unaanza kumchapa hata mtoto hajui kwa nini unamchapa. Kwa nini umemwadhibu? Tumia muda kumuelimisha aone kosa kabla hujibu. Lakini pia umsaidie kwamba siku nyingine anachopaswa kufanya. Tumie kosa kama fursa ya kumfundisha mtoto. Naona muda wetu sio rafiki lakini nipende kuwashukuru wageni wangu ndugu uh, Krisi na mke wake Ana kwa jinsi ambavyo mmeweza kutusaidia siku ya leo. Uh, hawa ni wazazi wa melea watoto wa nne, wa msichana wawili na kijana wote ni wakubwa na wote tulio tulio leo tunajua changamoto hizo naamini kwamba Mungu ataendelea kutubariki. Labda tupate kuomba ombi fupi kabla tujamaliza. Baba yetu mwema wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya watoto uliotupatia. Changamoto za malezi ni nyingi. Tusaidie kujua na kufanya na neema yako itufunike pale ambapo tunashindwa watoto wetu wakuze na wasaidie kuwa raia wema hapa duniani lakini pia wapatie uzima wa milele utakaporudi katika jina lako Yesu tunaomba amen niwashukuru watazamaji wetu wote na naamini kwamba Mungu atawabariki mnapoendelea na malezi ya watoto
Namti uitwa mwerezi mizizi yake ya ajabu sana mwerezi wa ota kwenye miamba mizizi inakwenda chini sana inatanua ndani ya miamba sukumwa tu mwerezi mwerezi sana kuliko miti yote kuna mti uitwa mwerezi Mizizi yake ya ajabu sana Mwerezi wa ota kwenye miamba Mizizi inakwenda chini sana Inatanua ndani ya miamba Sukumwa tu Mwerezi mwerezi sana Kuliko miti yote Bwana utu ongeze imani Imani ilio imara Tunahitaji imani imara ifana nayo na mti mwerezi mizizi yetu ikitemwa mbali mamba mkuu ambao ni Yesu ili siku ile mwana ajapo tutayari tukimlaki wala hosana Mungu wetu Tunahitaji imani imara ifana nayo na mti mwerezi mizizi yetu ikitemwa mbali mamba mkuu ambao ni Yesu ili siku ile bwana ajapo tutayari tukimlaki wala hosana Mungu wetu bwana utuongeze imani Haleluya kwa kwaya hii ya Kana Bwana asifiwe. Amen. Asanteni sana waimbaji wa Kana kwa wimbo huo mzuri. Asanteni kwa safari ndefu mliofanya kuja kutubariki hapa Kinyerezi na Bwana endelee kuwapigania. Amen. Karibuni sana jioni ya leo katika kipindi chetu hiki cha mwisho kwa siku ya leo. Beatrice tuna nini kutoka kule vituoni? Omolo leo tumepokea taarifa nyingine nyingi za ubatizo. Leo tumepokea taarifa kutoka kule magharibi mwa Tanzania, Kigoma, sehemu moja inaitwa Nguruka. Wanatuambia kwamba wenyewe siku ya Jumamosi iliyopita walibatiza watu sabini na wawili. Amina. Watu wa Nguruka mbalikiwe sana. Santeni sana kutoka kule Nguruka lakini kutoka pale uh, Kahe Moshi TPC. 
kuna taarifa njema sana ya rafiki ambaye si muumini lakini ameamua kutoa vipaza sauti vyake na akavifunga nyumbani kwake na yeye kila siku jioni anavifungulia na kuviendesha ili mkutano uendelee pale nyumbani kwake na jambo lingine la, la, la linalopendeza zaidi amejitolea nyumba yake hiyo ianze kuwa nyumba ya ibada mpaka pale kiwanja cha ibada kitakapopatikana barikiwe sana wewe ambayo umekuwa na moyo huo mkuu kwa ajili ya kazi ya Bwana na Bwana endelee kukutendea makubwa. Amina. Wenzetu kutoka kule Roria, sehemu fulani inaitwa Kibuyu, mtaa wa Kinesi. Wenyewe wamebatiza watu kumi na wawili sabato iliyopita. Asante sana kutoka kule lakini tuna kanisa la Zoisa Dodoma, wao wamebatiza watu kumi na sita. Amen. Watu wa Geita, sehemu fulani inaitwa nyau nyawili milwa na wenyewe hawako mbali watu stini na watatu wamemkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wao mbarikiwe sana watu wa Geita naam ni shangwe za ubatizo hizo watu wanaendelea kukutana na Mungu wao kutoka kule Nyarugusu uh, mtaa wa Nyarugusu kanisa la Nyakagwe watu wa na mmoja wamebatizwa na kama unavyoona hapo kwenye picha kwenye screen yako basi tumalizie na uko magharibi mwa Tanzania sehemu fulani inaitwa Mpeta Stand Uvinza jumla ya watu kumi na wasaba na wenyewe waliweza kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wao mbarikiwe sana siku ya leo na endeleeni kutuma taarifa zenu ingawa tumebakiwa na siku ya kesho na Jumamosi lakini tutaendelea kuzisoma na watu wa Mungu watapata kujua nini kinachoendelea Asante sana na nikwambie tu tunayo taarifa pia kutoka kule Mavanga Songea Mavanga Songea wamebatiza watu nane. Mbarikiwe sana pale Mavanga. Lakini tunao watu ambao wanatoka kule Mtwara eneo linaloitwa Mnanje. Hapa kuna waumini wanne tu. Lakini kituo hiki kina maudhurio ya watu tano wageni kila siku wako pale Mnanje wakifuatilia mahubiri. Mungu awabariki sana kutoka pale Mnanje. Amen. Lakini pale Exteno hapa hapa Dar es Salaam nimevutiwa sana na vituo viwili hivi. Kimoja kina maudhurio ya watu stini hiki kingine ambacho kiko makuburi garage kina wageni hamsini kila siku jioni wanaendelea kufuatilia mahubiri Mungu awabariki sana hapo external Amina na sasa Beatrice wakati huu nawaleta mtende singers mbele yenu kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano kabla ya hapo tuweze kusikia kichwa cha somo cha leo kinahusu nini Bwana analo neno tena kwa ajili ya mioyo yetu jioni ya leo. Kaa ukitulia kusikiliza kile ambacho Bwana anakwenda kukuletea katika moyo wako. Madai yasiyo koma. Mtumishi wa Mungu Paul Semba atakuwa hapa kwa ajili ya kuelezea na kutuletea ujumbe kutoka kwa Mungu wetu. Endelea kuwa pamoja nasi, tusimame sasa tuimbe wimbo wetu wa mkutano tunapoendelea kusubiria neno la uzima jioni ya leo. Amina.
Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shuri yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia Nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Kinyerezi mwaka 2019 Nyumbani hatimaye Tunawasalimu nyote katika vituo mbalimbali jioni hii ya leo. Na Mungu wetu amekuwa mwema, ametupatia fursa tena kwa mara nyingine ili tuweze kuketi ama kusimama pale ulipo, tuweze kusikia sauti yake. Na Mungu wetu atutendee maajabu anapotufanya kuwa watoto wake na anapotutunza katika dunia hii. Karibuni jioni hii ya leo katika mfurizo wa mada hizi nyumbani hatimaye na jioni hii ya leo ninayo taarifa moja tu kwa sababu ya muda kwa ajili ya tukio ambalo tutakuwa nalo pia jioni hii ambayo ni siku ya maombi na maombezi lakini ninawiwa kutaja kitu kimoja leo katika masaa karibu ya mchana wafungwa na mabusu wapatao na saba kutoka tarime gereza la tarime wamebatizwa na mchungaji Kasese taarifa hiyo imekuja kupitia pia na mtumishi wa Bwana katika kanisa hilo Sabai Chacha na Mungu wetu wabariki sana watumishi wa Bwana ambao katikati ya gereza bado wamekuwa huru katika neno lake awa hifadhi na furaha hiyo ikabaki na watu wake hata atakapokuja Karibuni jioni ya leo. Leo tutakuwa na maombi maarumu kabisa kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia kiongozi wetu uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli lakini pia na baraza zima la mawaziri watendaji wa ngazi zote lakini pia mwimili wa bunge speaker John Dugai 
pamoja na wabunge wote na watumishi pale tutakuwa na maombi maalum pia kwa ajili ya mahakama kuanzia jaji mkuu kwa ngazi zote wanaohusika na utoaji wa haki katika vyombo vya mahakama lakini tutaomba kwa ajili ya afya tutaomba kwa ajili ya mahusiano tutaomba pia kwa ajili ya mahitaji yetu na shughuli za mikono karibuni joni ya leo katika somo lenye kichwa kinachosema madai yasiokoma fumba macho tuweze kuomba baba yetu wa mbinguni jioni ya leo nena nasi tena jifunue kwetu katika madai yasiokoma hili tukuamini tukujue wewe tufanye haya tukisubiri kuja kwako mara ya pili katika jina la Yesu Kristo amina madai yasiokoma dai la kwanza kwa sababu kuna huduma ya maombi ninaenda moja kwa moja dai la kwanza ambalo kila mwenye mwili kila anayeishi anapaswa aelewe dai hili ni kwamba dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu dai la kwanza leo kuna madai matano la kwanza dunia hii na vyote vilivyomo ni mali ya nani zaburi 89 na mstari wa kumi na moja biblia inasema mbingu ni, ma, ni mali yako mbingu ni mali yako nchi nayo ni mali yako ulimwengu na vyote vijazavyo ndiwe ulie unga msingi wake ulioweka Mbingu ni mali ya Mungu nchi ni mali yake Ndio maana Zaburi 24 mstari wa kwanza anaelezea mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali yake Ndio maana Zaburi 19 anazidi kuelezea habari hiyo hiyo ni mali yake Kwa sababu gani aliumba kwa siku sita vyote vikawa mali yake ndiye aliyevileta yeye na tunasoma Zaburi 33 mstari wa sita na mstari wa tisa. alitamuka ikawa aliamuru vikasimama Dunia hii kila anayeishi Mungu anayo madai na dai ni la kwanza ni hili vyote unavyoviona ukiwemo wewe mwenyewe pamoja na mimi ni mali yake maana ndiye aliyeumba ndiye aliyeumba ni mali yake vyote ni vya kwake mimi ni wa kwake wewe ni wa kwake vyo vyote unavyoviona fedha dhahabu chochote unachokiona wanyama chieti mejaliwa kuwa na wanyama wa kila aina ndege angalia mali asili madini wote wa asili misitu vyo vyote ndege wadudu mimea yote hiyo ni mali yake sio tu Tanzania Afrika sio tu Afrika mabara yote dunia ni mali ya Mungu kwa lugha nyingine mwenye mali hii yupo na yuhai na anaishi milele na anataka wakazi wa dunia wajue ni mali yake. Kwa maana nyingine ni kwamba shetani hawezi kutudanganya kwamba hii dunia ni ya kwake. Siku ile wakati Yesu akiwa anazungumza na baba kwa ajili ya huduma mara baada ya ubatizo wake katika ile matayo sura ya nne alipokuwa anazungumza na baba juu ya utumishi unaofuata baadaye akiwa na njaa shetani anamwambia ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu badili mao yawe mkate na Yesu akamwambia imeandikwa Usimjaribu bwana Mungu wako na mtu hataishi kwa mkate lakini ile la pili anamwambia ukiniabudu ukinisujudu haya yote nitakupa eti dhahabu ni za kwake milima ni ya kwake kila chochote madini ni ya kwake wanyama ni wa kwake na Yesu akamwambia huna ala kwako hapa msujudie Mungu peke yake kama wafanyabiashara watajua 
kama kuna mahala popote waliosoma wanapaswa wajue wakulima wajue wavuvi wajue viongozi wa dini viongozi wa siasa bunge na mahakama kila mwanadamu serikali dunia nzima wanapaswa wajue hii dunia sio ya kwetu sio ya mchungaji sio ya mzee sio ya she sio ya diwani sio ya mbunge sio ya waziri sio ya rais yake ni nini vitupie ukijua sio vyetu ilo ni dai kwa kila aliye hai na ni dai la kwanza msingi wake umejikita katika uumbaji ndiye aliyeumba ni vya kwake ni mali yake dai la pili ni dai la kufanya kazi ilo ni dai lisilokoma wanaokoma ni wale wanaokufa walio hai hawawezi kukoma kufanya kazi Mungu akasema maneno haya katika kitabu cha Tesalonike ya pili Tesalonike ya pili na ile sura ya ya tatu neno la Mungu linasema maneno haya wa Tesalonike ya pili na sura ya tatu Angalia vile Biblia inavyosema maneno haya tukianzia ule mstari wa kumi na moja hadi kumi na mbili maana toasi kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu hawana shughuli zao wenyewe lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine mstari wa kumi na mbili basi towaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe watu wasiotenda kazi hawana utaratibu na unajua hata ukienda kitabu hiki cha Tesalonike ya kwanza sikiliza mpendwa sura ya nne. wa Tesalonike ya kwanza sura ya nne. angalia vile ambavyo bado Mungu anatoa maelekezo haya angalia ule mstari wa na moja. tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza mstari wa mbili ili mwenende kwa adabu mbele ya hao walio nje wala musiwe na haja ya kitu chochote watu wanaofanya kazi wana adabu wasiofanya kazi hawana adabu Hilo ni neno la Mungu. Ngoe niwaambie unashangaa mtu anatoka nyumbani kwake anasema tu njoeni hapa zamani kidogo shemeji hivi shemeji kuna chakula na anatoka nyumbani kwake asubuhi kana kwamba anatoka msituni. Yeyote anapaswa bibi anasema ukitaka mtu awe na adabu afanye kazi wasiofanya kazi hawana adabu. Hilo ni neno la Mungu. Haleluya. Mtu yeyote asikudanganye ete anajiheshimu anayo adabu wakati hafanyi kazi na hali chakula chake mwenyewe rudi rudi tena watasonike ya pili sura ile ya nne. na ule mstari watasonike ya pili sura ile ya tatu. uone kila ambacho Mungu anasema hapa Mstari wa kumi watasonike ya pili sura ya tatu mstari wa kumi. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Anakula cha nani huyo? Fanya kazi. Bibi inasema na niagizo la Mungu kutoka sura ya ishirini mstari wa kumi na moja fanya kazi siku sita na siku ya saba pumzika stare acha kufanya kazi na yeye ndiye muasisi wa kazi ndiye aliyefanya kazi kwa siku sita siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako wewe niwaambie hautakuwa na heshima hutakuwa na adabu ikiwa siku ya sabato unaenda ibada kwa siku sita haufanyi kazi una adabu hakuna utaratibu wowote kazi ndiyo adabu kazi ndiyo maisha Ndio maana sema kama ufanyi kazi kwa kukute mochwali kwa kukute makaburini sio nyumbani 
basi wakugeuze wa kubadilishema vipo vifaa wa kuwekee nepi maana ni mgonjwa usiyefanya kazi wakufanyie hivyo wewe ni mtu mzima kabisa unaamka asubuhi una mikono yote ndio akili unazo lakini unahudhuria tu mezani unakula chakula cha nani bahati nzuri sio sisi haleluya haleluya watu wa bwana mtu asiyefanya kazi asifanye nini asire maana yake mbingu zinamtaja ni mfu amekufa ndio maana yake kwa sababu Mungu alisema katika mwanzo sura ya tatu mstari wa 19 akasema utakula kwa nini kwa jasho yani maana yake kazi ndio inaleta maisha kwa sababu unapofanya kazi Mungu anabariki kazi ya mikono kazi yoyote iliyo halali mbele za Mungu na serikali hiyo pekee imeruhusiwa ifanye ili ikupatie maisha usipofanya kazi unakosa adabu mbele za Mungu na mbele za kwa sababu utakula jasho la mtu utakuwa mnyonyaji parasite ngo nikwambie usikae mezani kwamba ni nyumbani kwenu Baba na mama wanafanya kazi na wewe ni mtu mzima ni kijana una nguvu zako hauna mchango wowote kwa chakula nyumbani usikubali Mnyonyaji hujuma hiyo Wazazi nisikilizeni usifuge watoto kama zezeta Wafundishe washiriki kazi maana kazi ndio inayompatia hadi ya kuishi ndio inayompatia apate neema ya Bwana Mungu atareta mvua. Mungu amepatia akili angavu, amekupatia elimu, amekupatia vipawa na taranta. Ndio maana anasema kazi. Na kitabu cha Mhubiri sura ya tisa, mstari wa moja anasema hakuna upendeleo. Mungu amewapa watu wake mambo mawili. Ametupatia wakati na ametupatia fursa. Time and opportunity. Hiyo ni mhubiri sura ya tisa, mstari wa moja. Hakuna atakai mramu Mungu kwa sababu wote wana siku zote, wana masaa ishina nne, wana usiku na mchana. Watu wanaposikia tufanye kazi, watu wanaona ni maagizo ya serikali, ni maagizo ya wazazi. Kumbe ni maagizo ya Mungu. Wewe niwaambie ndugu zangu kama ili taifa linahitaji kuwa na watu wenye adabu kuanzia katika familia, wafanye kazi, wale chakula, walichofanyia kazi. Waambie hao vijana nyumbani kwako, kaeni pamoja nao wanafikiria kufanya nini? sio watu wana nguvu zote na wanahudhuria mezani tu. Yaani roko yao ni wakati wa msosi. Waonekane shambani, waonekane kwenye biashara, wafuate kazi yao. Kama ni mawazo wapewe, kama ni semi na wapate, kama ni namna gani wafanye, lakini waambie kwamba dunia hii mtu hana sifa, hana vigezo, masharti kuzingatiwa. Kama unahitaji kuishi, chapa kazi. Haleluya. Madai hayo hayakomi paka siku unakoma wewe kuishi. Kama unaishi hayakomi. Na Mungu ameweka kazi kwa mbaraka. Ndio anayobeba uhai, ndio anayobeba maisha. Madai yasiokoma. Moja, bingu na vyote na inchi na wao yomo ni mali yake. Mbili, kila aliye hai afanye kazi kwa siku sita. Labda wanaumwa, labda ana dharura, ameenda kumsalimia mtu labda ameenda kwa sababu ni mgonjwa lakini kama hakuna hizo panga ratiba fanya kazi ndani ya siku sita na nanishauri serikali Mungu anaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipumzike siku ya saba, siku ya sabato ni agizo la Bwana akiwa ni mbunge akiwa ni waziri pumzikeni siku ya saba ni agizo la Bwana anaposema tufanye kazi ndani ya siku sita siku ya saba tupumzike iko siri ya kufjali alichosema Bwana ninaomba viongozi wa taifa langu hili kama wangelijua hiyo siri ofisi za serikali leo wangeipumzika siku ya saba daira tatu daira tatu ni kumheshimu Mungu. Katika kitabu cha Mithari tatu mstari wa tisa. Biblia inasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa marimbuko ya mazao yako yote. Mazao na mali. Heshima anayosema hapa ni ipi? 
Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa marimbuko ya mazao yako yote. Kitu gani anasema hapa? Anasema hivi zaka na sadaka. Na Biblia imetaja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini Mungu anataka wakazi wa dunia wamheshimu Mungu kwa mali zao sio vyovyote vile uh, ibilisi ni wajabu sana ana anataka watu wampelekee yeye waka piga ramuri kwa ajili ya kazi wa fanya hivi mtu mmoja alikuwa ni mvivu kweli kweli akaenda kwa mganga kaliwa kuku wake alafu akamwambia nini eti masaa yangu sipati kumbe yeye ni mvivu kulima hapa lili ya kilima ndio hiyo iko hapo tu iko hapo tu mganga akajua wajinga ndio wanaoliwa kaambia niletee kuku Harafu na namna hii na hela kiasi fulani kutengenezee dawa. Akamwambia asikiliza. Najua namwambia kitu ambacho wengine pengine wamekutana nayo. Akaweka weka uzio wa shamba lako. Weka geti pale. Chukua ile jamia ya katani ile ambayo ina, inachukua maji kwa muda mrefu sana, hainyauke haraka. Weka pale mlangoni. Kila mkipita kwenda shambani kulima ama kupalilia, hakikisheni amusimami na mukikanyaga mara ya kwanza mnaingia kwenye shamba na msisimame chapa kazi mpaka unapotoka unakanyaga tena. Sari juani wa vivu. Hawalimi kwa bidii, hawapalilii. Na unajua alifanikiwa akaleta magunia mahindi kwa muganga kumbe yeye alikuwa ni mjinga tu hafati taratibu na ni mvivu na sera zinazopaswa kufanyika Mungu anajua watu wanapaswa wamheshimu Mungu anayeleta mvua anayeleta jua ndio tunasoma Mathayo sura ya tano na msari wa nane Mungu ni mkamilifu yeye analeta mvua kwa wema na wasio wema analeta jua kwa wema na wasio wema iweni wakamilifu Mungu anataka aheshimiwe kwa mali alizotupatia na kwa, kwa sababu ya nafaka kila kitu na ndio maana Yakobo alisema katika ile mwanzo sura ya 28 na ule mstari wa 20 hadi 22 mwanzo 28 mstari wa 20 hadi 22 Yakobo akasema kama Bwana akiwa nami anilinde katika njia ninayoiendea anipe chakula nile anipe mavazi nivae kisha anirudishe nyumbani kwa baba yangu ndipo wewe utakuwa Mungu wangu na ili jiwe niloliweka itakuwa nyumba ya sala na kila utakachonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Na kwani niambia tu cha pekee Yakobo anasema sitakupatia milioni moja, sitakupatia 1 billion, sitakupatia trillion moja. Ila anasema nitakutegemea. Ukunipa ukilipa vingi, takurudisha vingi. Ukilipa kidogo, tatoa kidogo. Kwa hivyo nitakutegemea mheshimu Mungu kwa mali na marimbuko ya mazao yako yote. Kadiri unavyoishi Zaka na sadaka ni agizo kwa kila mwanadamu. Sasa unajiuliza kwa nini? Mungu anahitaji hela za nini? Anahitaji mazao ya nini? Maana wakati fulani wanafikiri Yesu ni maskini, wanafikiri Mungu na anahitaji hivyo. Bwana niwaambie, soma pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura ya, ya sita na msari wa tisa hadi msari wa moja. Kwa nini Mungu anataka tumheshimu kwa mali? Kwa nini? Na Biblia inaeleza maneno haya vizuri. Kwa nini Mungu anataka tufanye hivyo? Mathayo sura ya sita na ule mstari wa 19 hadi mstari wa moja. Na Biblia inasema maneno haya. Msijiwekea zina duniani. Nondo na kutu vyaribupo. Na wevi uvunja na kuiba. Bali jiwekeni zina mbinguni. Kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu. Wala wevi hawavunji, wala hawaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kuna watu wanabeza kila alichosema Mungu kwa sababu wajajua maana yake ni nini. Nisikilize ndugu zangu, jambo la kwanza la kusaidia uelewe ni hili. La kwanza ni hili. Siku atakapokuja mara ya tatu ile ambayo watu wa ovu watafuliwa. Biblia inasema baada ya kukili Mungu atawasha moto na ule moto utaunguza kila kitu. Yana anasema fedha, dhahabu, kila kitu vitateketea. Sasa sikilizeni, kama Mungu alikuwa anahitaji fedha, kama Mungu alikuwa anahitaji dhahabu kutoka kwako na mimi na mifugo, kwa nini tena aja vichome? Ni vizuri ujiulize 
Mungu ahitaji fedha mbinguni lakini lugha nayo sema ni hii ninataka mtoe hazina iende mbinguni nikajiuliza kwa nini akasema hivi maana pale hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa ndipo unapaswa ujue kwa nini tutoe zaka kwa nini tulu, kwa nini turudishe zaka kwa nini tutoe sadaka sikiliza kuna ukweli ufatao maana yake ni hii mali ambayo Mungu ameiweka hapa duniani imeshikana mno na moyo wa mwanadamu narudia mali iliyowekwa duniani hapa imeshikana sana na moyo wa mwanadamu sasa unajaribuje ili uone ya kwamba moyo wako uko kwa Mungu hiyo ndio maana akasema weka hazina Wiura anayetoa na Yesu anasema pale hazina ya mtu iliko niko na moyo wake ha usidanganyike sikiliza usidanganyike na leo ninasema jioni ya leo hakuna mwanadamu hata mmoja atakayeenda mbinguni ambaye hajawahi toa hazina yake mbinguni hayupo maana kama hazina haiwezi kwenda mbinguni moyo hauwezi kwenda na wapa mfano Kitabu kile cha mwanzo sura ya sita wakati maovu yameendelea karibu miaka elfu mbili tangu dunia ingie dhambini wakati wa nu Mungu alisema mwisho wa kila chenye mwili umefika mwanadamu anawaza maovu tu nitawafutilia mbali akamwambia nu akapata neema akamwambia te, jenga tengeneza safina ya mtu wa mvinje ifunike lami ndani na nje kisha weka orofa mbili kuwa tatu weka dirisha weka pamoja na mlango waambie watakaoongoka na atakao tubu watakao amini waingie ndani ya safina lakini wakati Mungu anamwambia hivyo hakumletea mbao hakumletea lami hakumletea wafundi hakualipa ni Mungu akuleta matirio akuleta matirio wala akuleta mafundi na anampatia tu ma, ma vipimo fanya urefu na unajua ile safina usifikiri kama ile kanisa ilikuwa ni zaidi ya uwanja wa mpira wa mguu zaidi zaidi ya mara moja kwenda upana urefu na kwenda juu na alafu na dirisha moja lakini ilo dirisha inapitisha nuru kuanzia orofa ya juu ya kati na mpaka huko chini sasa ngono one maajabu na Mungu hajamletea lami wala hajamletea mbao za mtu wa mvinje ila anampa nuru hii ndio budget size ya safina ni kiwango hiki hajamletea lami maana yake ni kwamba lami ipo kuna watu watakaza lami nenda ununue hajaleta pasu wa mbao mbao zipo wapasuaji wapo miti ni shaiweka nenda ulipe watu wapasue mbao wapatie na hela mafundi watengeneze bwana niambie siri iliyopo Mungu angeliweza kuleta mvua na familia ya nu pale ilipo vua ikanyesha lakini kwao waliposimama ni kwa kavu angeweza bwana niambie sio pekee kama alifanya wakati wa Misri analeta giza upande huu wa Misri upande wa Israeli ni nuru kama aliweza kuruhusu wakapita katikati ya bahari huku ni mlima wa maji huku ni mlima wa maji kama alizuia maji ya Yordani yanatiririka yanapaa kwenda juu huku ni pakavu angeweza kuleta mvua ile maji yalitoka chini yakatoka kule juu lakini bado nu amlinde lakini badala yake alitaka nu alijua kabisa moyo una ugonjwa hawezi kuingia kama ma yake haijatangulia wakati anunua mbao wakati anunua lami wakati anauza ananunua anawalipa mafundi alikuwa mali yake anajitenga nayo inaenda ndani ya safina ndio maana alipomwambia ingia kwenye safina ilikuwa rahisi kwake kwa sababu mali yake ilishatangulia Unaweza ukao na kaka kanisani katika nyumba ya ibada na unawahi sana na unaimba haleluya na unamsifu bwana lakini kama hauna chochote unafanya mbele za bwana kwa zaka na sadaka hautaenda maana mali yako haijawahi kwenda Ndio maana yeye anayejua sayansi aliyeumba mioyo yetu usidanganyike kwamba moyo utaenda na mali iko nyumbani it will be never never at all Never to hold. Mikutano inakuja injili wewe huna hela. Maisha ni mwako unaendeleza na maisha. Mungu akisema zaka hautoi, sadaka hautoi. Na wewe unafikiri ni ya watu fulani. Na nitaeleza kwa nini? Na unajua mtu mmoja aliwahi kusema sema tutoeni jamani zaka. Maana unajua watumishi wa Bwana watakufa na njaa. Nani alikuwa mimi na utindio wa ubongo? Acha kutoa na nitaendelea kuishi. Usinifanye mimi kawa na mtindio wa ubongo unajua. 
Wakati Mungu anaambia wana walau ya kwamba hawatafanya chochote, hawataishi katika urithi wa mali katika utajiri wa Israeli, bali nimewapa wale katika madhabahu, katika zaka na katika matoleo. Kama Mungu alifanya hivyo uzao mzima walawi. sio kwamba walau walikuwa na mtindio ubongo, hawakuwa viwete kwa maana hawezi fanya kazi wala kufikiri, la walikuwa wazima kama wewe. Na ndio maana nataka niwaambie hata baadhi yenu ambao ni viongozi wa serikali, viongozi wa chama katika makampuni ndani ya uongozi wa serikali, sio kwamba mnatuzidi akili, mna elewa darasani tulivyokuwa tunafanya na nini Halafu leo mnasema yetu tusipotoa watakufa nani alikwambia hatuwezi kukompiti katika biashara nani alisema Halo yes. Unafikiri nalala kwenye pua yako utanipenga eh Haleluya Yule Mungu aliyewazuia walawi wasiende kulima wasifanye biashara ndio huyo Mungu aliyewaambia Israeli wao watamtolea matoleo na kisha ndani ya mpango wa wokovu atakuwa anafanya kwa hawa anafanya kwa Israeli hata wao walawi nao walikuwa wanatoa zaka wanatoa sadaka maana kinazunguka kwenye ibada kutoa moyo mali itangulie ni sayansi kubwa mno Ndio maana usipotoa zaka na sadaka bado huyo Mungu anayekupatia fedha, akupatia na kazi, akupatia na akili, bado atanitunza na mimi. Wana umekasirika? Sasa mbona unazungumza kama utaki? Kwenye vituo huko kwa mjambo, haleluya punga mkono. Hilo ni dai zaka na sadaka. Ni sayansi ya kuokoa moyo wangu na moyo wako. Na hili halina cha mchungaji, halina cha she, halina cha nani yeyote yule. Awe ni askofu, ameitwa atowe zaka na sadaka. Daira nne. Daila ina ambalo tunahitaji kuelewa ambalo Mungu analo ni kusaidia wahitaji. Wahitaji doroti inaweza ikafanyika. Unaweza ukao unazo kwa sasa kwa sababu na afya lakini unaweza ukaugua sio mwaka mmoja miaka na ukatumia kwa ajili ya matibabu ikaishiwa kila kitu. Unaweza kupata tatizo nyumba ikawaka moto na kila kitu choko ndani. Uhitaji unaweza ukawa ni wa muda mfupi au muda mrefu kulingana na kilichotokea. Mungu ametupatia ili tuweze kufanya kuhitaji. Ndio maana matendo 20 na mstari wa 35. Biblia inasema ni heri kutoa na kufanya kazi kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Sikizeni ndugu zangu wapendwa, Biblia inametuwekea kitu ambacho cha msingi sana, maisha ya kusaidia wahitaji. Ni maisha ya kila mtu na ni dai ambalo Mungu anawataka wote walio hai wafanye mpaka siku watakapokoma kuishi. Kwa nini wanapaswa wafanye hivyo? Kwa sababu Biblia inasema Mungu ni wa upendo. Na ameelezea mwenyewe kwa kutoa zile kanuni kubwa mbili ambayo ni katika mbao mbili za mawe alipokuwa anasoma katika ile Mathayo 22 mstari wa 36 hadi mstari wa 40 mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote kwa roho yako yote na hiyo ni ya kwanza na ikuu na ya kwanza na ya pili yafanana nayo pende jirani yako kama nafsi yako Mungu ametuita ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 anasema yeye anayempenda Mungu atadhihirisha kuupenda wanadamu wenzake upendo kwa wanadamu maana yake unajali ustawi wa watu wenzako wanapolia na una uwezo wa kuwapatia maarifa una uwezo wa kuwavusha katika mtangamoto alionao kwa wakati huo kwa nini wacha analia na wewe unawakilisha upendo wa Mungu kwamba ni ndugu wa kuzaliwa, kwamba ni jirani wa kuishi, kwamba mnafanya naye kazi, anapokuwa analia na we una uwezo wa kufanya kitu chochote kwa ajili yake. Biblia imetupatia nafasi kwamba tusikome kwa ajili ya wahitaji. Jambo la tano, wajibu wa tano ni kuitii serikali. Kuitii serikali katika Warumi sura ile ya kumi na tatu na mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. Warumi sura ya kumi na tatu 
Uh, mtumishi wa Mungu Paulo Yesu akimueleza anene kwa watu wa Mungu alisema maneno haya Warumi 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. kila mtu naiti mamlaka iliyo kuu kwa maana hakuna mamlaka iliyotoka kwa Mungu isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu hivyo mstari wa pili amwasie mwenye mamlaka ushindana na akizo la Mungu nao washinda nao watajipatia hukumu mstari wa tatu kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema bali kwa sababu ya matendo mabaya basi wataka usimuogope mwenye mamlaka fanya mema nayo utapata sifa kwake nne kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema lakini ufanyapo mabaya ogopa kwa maana hauchukui upanga bure kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizae kisasi mtende mabaya kwa ajili ya ghadhabu msari wa tano kwa hiyo ni lazima kutii si kwa sababu ya ile ghadhabu tu ila kwa sababu ya dhamiri ni hiari ama ni lazima ni hiari ama ni lazima ni lazima kutii mamlaka za dunia ni lazima na kila mwanadamu anayeishi kutii serikali katika dunia hii ni lazima kama unahitaji uende mbinguni bibi inasema moja hakuna mamlaka katika serikali za dunia iliyopo isiyotoka kwa Mungu maana yake ni nini Mungu ameruhusu iwepo jambo la pili akasema hivi hiyo mamlaka ni watumishi wa Mungu sasa ngwani niwaambie watu wanaweza wasielewe jambo hili lakini Biblia inasema viongozi wa serikali wenye nafasi ya kuongoza raia ni watumishi wa Mungu Ndiyo maana Mungu anasema kama uwezi kuitii utaripiza kisasi maana Mungu amewapa upanga ili waripize kisasi kwa matenda mabaya ndio maana akasema je unataka usimuogope kiongozi katika mlaka ya serikali tenda mema haleluya maana yeye hayuko pale atutishe la ni kutu wangeosea kutenda mema serikali iko kwa rusa ya Mungu kwa sababu ni ndani ya serikali hiyo tunatembea tunafanya kazi tunafanya kile na kile ni watumishi wa Mungu na amesema ni lazima kufanyaje na unajua katu Paulo anaandika ilikuwa ni serikali ya Rumi ndio ilikuwa inatawala dunia na Rumi ilikuwa na ukatili pia na Rumi ilikuwa ni serikali ilikuwa na abudu sanamu walikuwa na dini yao ya serikali na ni ndani ya kipindi hiki bado Mungu anawaambia watu wake wasishindane na serikali katika kutenda mema. Yaani kwa kweli watu wote wanaoishi katika dunia hii wanapaswa waitii serikali na wanaitiije kwa kutenda mema. Na hicho ndicho serikali inahangaika usiku na mchana raia wakae asiwepo anaochokoza mwingine asiwepo anaibia mwingine asiwepo muasherati asipatikane mzinzi wala mlevi kwa sababu hizo Biblia inatamka niyo ni serikali na imewekwa kwa mema na hii ni wajibu kwa viongozi wa serikali kiongozi yeyote katika serikali katika nchi yangu ya Tanzania nchi yoyote ulimwenguni wasifikiri ya kwamba wanajiendesha wanavyotaka Mungu anawataka watende mema kuna serikali ya mbinguni asiyelala asiyechoka na pale wanapotenda mema pale wanapotenda mema yeyote anayegeuka Mungu amewapa upanga ili watumie kwa huo wafanye huo upanga uweze kuwakata watena mabaya wakati mwingine mtu anatena mabaya alafu nasema tumuombe wakati mbingu zimeruhusu apate upanga Hemu unafikiri nini unaomba nini basi wakati ni mapenzi ya Mungu serikali kumshughulikia Najua inaweza ni gumu sana 
Lakini mtu ni jambazi, watu wa walali. Serikali imempata, imemweka nguvuni. Halafu wewe unasema tumuombe atoke gerezani. Anapata upanga katika mkono wa serikali chini mamlaka ya Mungu. Tuliza mpira. Mungu anashukurika naye. Haleluya. Eh, hey, ni vizuri tuelewe ndugu zangu. Kama ni mabaya ndipo tunasema moja mbili tatu. Ndio maana serikali inataka, Mungu anataka watende mema na serikali itende mema. Ni katika mkutadha huo Mungu ametuita Hujua ya kwamba kuitii serikali ni swala la madai yasiyokoma. Angalia mstari wa sita. Warumi sura ya 13. Mstari ule wa sita. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu wakidumu katika kazi hiyo hiyo mstari wa saba. wapeni wote haki zao mtu wa kodi kitu gani kodi mtu wa ushuru kitu gani ushuru astairie hofu mpe nini hofu astairie heshima muite mheshimiwa haleluya sasa unakasirika nini ukisikia watu wanaitwa waheshimiwa mheshimiwa rais mheshimiwa mbunge mheshimiwa diwani Mheshimiwa waziri alafu unasema hakuna mheshimiwa ni Mungu tu. Soma Biblia uone. Unakasirika nini wewe? Kama anaitwa mheshimiwa, muite nani? Mheshimiwa. Ugomvi unatokea wapi? Kama ni ushuru, mpe nini? Kama ni kodi, toa nini? Na mimi wanashangaa wale ambao wanaitwa ni Wakristo, wanasoma Biblia hii na wanakwepa kulipa kodi. Eti wanasubiri waende nyumbani. Wapi? Wapi? Yaani ngwani mwambie ndugu zangu, kodi, kulipa kodi ni moja wapo ya tabia ya watu wanaokwenda nyumbani. Bwana niwaambie unapokwenda leo tunaenda kuambia serikali. Tafsiri yake ni kwamba serikali ni watumishi wa Mungu. Hatuombei wapagani, tunaombea serikali ni watumishi wa Mungu kwa mamlaka waliopewa. Tunaenda kuambia serikali ili watende mema. Na tunaenda kuombea serikali tafsiri yake ni kwamba tunaitakia mema hivyo unapoombea serikali maana yake utatoa kodi utatoa ushuru utawapa heshima Ponga mkono kama umeelewa alafu unaombea serikali alafu unakuepesha kodi hautoe ushuru ukiona watu wa unakunja hapa mpaka alafu unapita ha watu wananikera wanakukera wakati unajua kabisa tabia ya watu wa Bwana toa kodi Kwa nini ni wakwepa kodi? Kule kwenye vituo, mna kwepa kodi kwani? Hatuwezi kuonana mbinguni kwa sababu wakwepa kodi wasiotoa ushuru hawawezi kwenda. Na mimi naposa niwaambie kuitii serikali ni kutoa kodi, ni kutoa ushuru, ni kuwapa heshima, ni kutenda mema. Hakuna mtu yeyote atakaye enda nyumbani ikiwa hayo sio maisha yake. Hayupo. Haipo. Ni pare tu serikali inapotoa amri kinyume na amri ya Mungu. Ni hapo tu. Kama hii serikali itatofautiana na amri ya serikali ya mbinguni, hapo ndipo Biblia inasema ni heri kumtii Mungu kuliko nani. Lakini yote aliyo mema hayapati ukinzani na neno la Bwana tunapoitii serikali mbingu zinashangilia na hapo ndipo tunajiandaa kwenda nyumbani hatimaye ni sharti kuitii serikali fanya biashara hata kama wajaja piga mahesabu vizuri toa kodi kama unavyotoa zaka kwa waminifu unavyotoa sadaka kwa waminifu kodi yako isipungue wala isichelewe fanya kwa waminifu sifa za wanaokwenda nyumbani hatimaye kama hiyo utakwepa mimi nitashiriki na huu kweli kwa sababu unahitaji kwenda mbinguni ukiamua kukwepa kwepa kwa gharama yako mwenyewe lakini wanaokwenda mbinguni hawa watakuwa na madai ya serikali wataombea ukimwona trafiki wahakikisha gari yako inayo nini ina bima gari yako tairi ziko sawa sawa gari yako ina rangi kulingana na kadi ya, ya gari una leseni ya kuendesha unaenda kwa spidi zoeka pale ukikutana na trafiki afande habari ya kazi nataka ni kuombe Na wanashukuru kuna wafanda ambao wanaelewa kabisa ni kazi ya Bwana na wote tunazunguza nao barabarani. Alafu wewe ukimwona traffic unasikia radi. Unatafuta namna ya ku divert. Ni, ni, ni kitu gani hicho sasa? Hmm? Una biashara dukani, ukwepi kodi. Wamekupatia tumia mashine hii. Wewe unatumia bado ya kuandika kwa mkono. Lakini kiumekazana kwenda kanisani. 
Ni kitu gani unafanya? Unafikiri mbingu azioni? Bwana atujalie kuitii serikali. Na kwa sababu tunaenda nyumbani bila neema ya Mungu hatutaweza. Ndio maana Mungu anatutaka yari asiwezekana atatuwezesha kufanya. Kutambua dunia ni mali ya Mungu. Kujua kufanya kazi ni dairi sirokoma ili maisha endelee. Kumheshimu Mungu kwa zaka na sadaka haijari utaifa kwamba huyu ni Mkristo, kwamba huyu sio Mkristo, kwamba ni Muislamu, kwamba ni Mbudha kurudisha zaka na sadaka mbele za watumishi wa Bwana ni dai la Mungu lisilokoma kama unahitaji fanya kama hutaki kwenda mbinguni ameruhusu uchaguzi kuitii kujali wahitaji kuajali wahitaji ni swala la msingi na kuitii serikali ni swala la lazima leo tunaenda kuomba kwa ajili ya serikali na tunaenda kuomba kwa ajili ya mahitaji wagonjwa na mahusiano na kabla tujaenda hapo na tunasema Mungu nisaidie kwanza ni jue wewe ndiye Mungu ni kuabudu wewe na wewe peke yako jioni ya leo sima mapare ulipo kwenye vituo pale popote kule nyumbani Mungu anayo madai maana sisi ni mali yake katika umbaji na katika ukombozi na unatamani kuwa sehemu ya watu hao ungependa katika ubatizo huu tunakwenda kubatizwa wengine kesho pia watabatiza lakini hapa tabatiza sabato hii na umekwishajitoa na wengine walishajiandika na wengine ndio leo wamefika lakini unatamani kuwa miongoni mwa hao kama ulishajitoa kama ndio umefika leo kama ulishatoa jina ubado lakini hapa karibuni hapa mbele nasema nami ninataka nitambue Mungu ndiye anayenimiliki na anahitaji kutoa maisha yangu kwa jeobatizo tembea pale ulipo kwenye kituo watumishi wa Bwana wanapotembea hapa kwa kushika moto mkono wako lakini Mungu ana kushika mkono tembea kabla tujaenda katika ibada ya maombi na maombezi kule kwenye vituo tembeeni watu wa Mungu wanaojitoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo watie moyo watu wa Mungu wanapotembea kabla ya mlango wa rehema hujafungwa wamekubali madai ya Mungu kwao ni imara Bwana wabariki sana hata kama utajitoa jitoe tena maana tunahitaji kuomba maalum kwa ajili yako kiongozi wa mbingu na dunia yeye mwenyewe anatuita John ya leo tembea tu kwa mara nyingine tunapokwenda kuomba kwa namna ya pekee ili Mungu atusaidie na sisi katika vile vituo pale nyumbani popote tembea pale ulipo tembeeni jioni ya leo tembeeni jioni ya leo jioni ya leo wakati muendelea kuja nitoe pia wito mwingine wako watu ambao kwa kweli wanajua ni wagonjwa kweli kweli wanahitaji Mungu awatendee kwa huruma wengine hawako hapa lakini wako kule nyumbani majina yao yalishafika na wangetamani leo pamoja na kujitoa tu lakini wanatamani Mungu awapatie ikiwa uko hapa una ugonjwa ambao kweli hauna matumaini kama Mungu hata ingilia kati tembea hapa mbele Mungu akujalie kama unafahamu kabisa kuna uhusiano mbaya wa ndoa yani kama Mungu ataingilia kati majuto ni makubwa mno na unatamani Mungu aingilie kati kwa aji ya maumivu yaliyopo wenda ni kati yako na baba wenda ni kati yako na mzazi wenda ni kati yako na mtoto wenda ni kati yako na mme wako ama na mwenzi wako na unatamani kule kwenye vituo tembeeni pale mbele Mungu anakwenda kufanya kwa ajili yake mchungaji atakuja mchungaji ingusa kiongozi wa kazi katika jimbo hili atakuja hapa lakini pia mtumishi wa Bwana pasta babanganya atakuja hapa kwa ajili ya ombi naomba tafadhali wale wanaojitoa kwa ubatizo kule kwenye vituo maboksi yale ya maombi yaweke pale kwenye kituo na lilioko hapa liweze likaja hapa mbele Mungu awajajie awajalie uwezo na ushindi kwa neema yake usiondoke pale kwenye kituo hujatoa jina lako jioni ya leo tunapokwenda kuomba kwa ajili ya ushindi wa kiroho kwa ajili ya uongofu kwa ajili ya kupata ujasiri na kutembea kwa ajili ya uponyaji ukimwi tumbo kisukari utu wa mgongo kifua kikuu kisukari pressure uvimbe kichwani uvimbe katika kizazi magoti kujaa maji ubongo kwenye uvimbe iwe ni mawaliano katika familia kukosa uaminifu katika ndoa vipigo kwa wanandoa kutelekezwa katika ndoa kupata wenzi wa maisha nguvu za kushinda tamaa ya ngono nguvu za kuacha dhambi nguvu ya kushinda mapepo majini kuacha ulevi sigara wizi uzinzi madawa ya kulevya Mungu anipatie kupata kazi iliyo bora mbele zake na mbele za serikali ya Jamhuri ya Muungano na kisha kuombea serikali ya Jamhuri ya Muungano kule kwenye vituo tunaenda kuomba sasa kama mazingira yataruhusu kupiga magoti tutapiga magoti kila mmoja wetu ataomba sio zaidi ya dakika moja wakati huo pia ukiomba na Bwana atutendee kwa huruma 
leo. Tuombe Mungu mtakatifu Mungu mumbaji na mkombozi wetu miliki wa dunia hii na mali mwengu yote jina lako litukuzwe sana mbinguni na duniani Amen. wewe ni Mungu na hakuna mwingine Amina. wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa ndio maana tumesujudu katika masaa haya tumepiga magoti tukija kwako kukuambia kwamba wewe ndiye unayestahili kuabudiwa Amina. jioni ya leo tunashukuru sana kwa neno lako la pekee ambalo limeletwa kwetu likituelekeza juu ya madai haya matano tunaomba utusaidie tuyafuate na kuyatekeleza kama jinsi yalivyoelekezwa kwenye neno lako amina leo tunaleta serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mikononi mwako tunamuombea rais wa nchi hii rais na mheshimiwa John Joseph Pombe magufuli ambaye umemweka kwa wakati Amina. kutawala katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Amina. tunamweka mikononi mwako umbariki Amina. mpe afya njema mtie nguvu na moyo mkuu katika mipango mbalimbali aliyonayo ya kuhakikisha kwamba nchi hii inarudi katika mikono salama Amina. kutoka kwenye mikono ya wanyang'anye mafisadi kutoka kwenye mikono ya watu ambao wameiharibu irudi katika mikono iliyo salama tunamuombea umpe afya njema yeye na familia yake wabarikiwe sana Amina. Raisi huyu uliyetupatia jasiri mwenye maono makubwa Leo tunamuombea kwa njia ya pekee mpake mafuta ya mbinguni. Amen. Umsaidie kutenda haki, umsaidie kusimamia haki Kwe. na umsaidie kuwaelekeza watu katika njia iliyo sahihi. Amen. Tunaomba kwa njia ya pekee kwa ajili ya mihimili yote mitatu Kwe. ya nchi hii. Amen. Serikali kuu bunge la Tanzania mm. mahakama vyote hivi tunavyoweka mikononi mwako amina tunamweka mikononi mwako kwa njia ya pekee spika wa bunge la Tanzania pamoja na wasaidizi wake wote wabariki na kuwalinda amina tunaomba kwa ajili ya jaji mkuu wa Tanzania kwa ajili ya mahakama kuu na mahakama zote ndogo ndogo baba wa mbinguni tunazileta mikononi mwako amina neema yako isiyo shindwa kamwe ikaambaye katika vyombo hivi vikuu vitatu Kwele. na amani na utulivu vidumu katika nchi hii amina tunawaombea mawaziri tunawaombea e, wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya Kwele. na viongozi wengine wote wadogo wadogo mpaka katika ngazi za chini kabisa Kwele. lakini bwana kwa njia ya pekee wako wasaidizi wanaomsaidia rais wa nchi hii kwa ukaribu sana waziri mkuu makamu wa rais na vyombo vyote vya usalama tunaviweka mikononi mwako amina ukavipatie nguvu ukavipatie uwezo wa kufanya kulingana na mapenzi yako Kwele. tunaomba kwa ajili ya rasilimali za nchi hii ambazo ndizo vyanzo vya kuendelea kwa nchi hii vibarikiwe bwana amina. wasaidie wananchi wafanye kazi walipe kodi wawe waaminifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwele. Na mwisho wa mambo yote tunaomba kwamba kwa sababu umekusudia tupate amani, tupatie amani na usalama. Tupatie amani ili neno lako lihubiriwe. Kwele. Basi tunaomba uwakumbuke viongozi wote hawa tuliowaombea 
kuwapatia mema katika dunia hii lakini wakumbuke katika ufalme wako kwa jina la Yesu Kristo bwana na mkombozi wetu amen, amen.